Praise the Lord. Slava Bohu. I want us all to turn to 2 Timothy chapter 2. Да будет 2 Тимофея 2 глава. Verse 20 through 21. 2 Timothy 2:21. И ниже. Now in a great house there are not only vessels of gold and silver but also of wood and clay some for honorable use some for dishonorable. Therefore if anyone cleanses himself from what is dishonorable he will be a vessel for honorable use set apart as holy useful to the master of the house ready for every good work. А в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные и глиняные. И одни в поч... и одни в почнём, а другие в низком употреблении. И так, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. If we look around, если мы посмотрим вокруг, we are in a house. Мы в доме. We're in a church. Мы в церкви. Where there are many vessels. Где есть разные сосуды, многие. Gold, silver, wood and clay. Золотые, серебряные, глиняные, деревянные. Now Timothy, he doesn't say. И Тимофей он не пишет здесь. He doesn't say which one is used for what. Он не пишет, какой употребляется для чего. He didn't say that gold is for honorable use. Он не сказал, что золотое это для um, хорошее употребление. And he didn't say that clay is for dishonorable use. И глиняные это для нехорошее употребление. For clay could indeed be used for good. Потому что глиняные это может быть использовано для доброе. And gold can be used for bad. И золотое для плохое. Because it is not what the vessel is made of. Это не из того, что сосуд сделанный. That makes it honorable. Что делать его почетным или непочетным? The honorable comes from the fact that it is cleaned. Ну, почетность приходит о том, что оно чист. So if I am a clay vessel, и если я глиняный сосуд, I may be broken apart. Я может быть поломанный. I may be put back together. И я может быть собранный. I may be ugly and unwanted. Я может быть некрасивый и люди меня не хотят. But tell me, can I still be put to honorable use? Ну, вы можете задать вопрос, может употреблять это для почётным Of course you can. употребления. Да, это можно. Because no matter the material of the vessel, потому что несмотря из чего сосуд сделан, it can be used for good. Оно может быть употреблён для блага. It can be used for bad. Оно может быть употреблён для вред. And what when what cleanses the vessel? И что очищает этот сосуд? From dishonor? от непочётной is a cleansing of the blood of Jesus Christ это освещение крови Иисуса Христа for Jesus sets us apart потому что Иисус Христос он нас освещает and he makes us holy и он сделает он делает нас святым so no matter if you're gold and fancy и несмотря если ты золотой и очень великолепный if you think you're tall or short если ты думаешь ты высокий или низкий or if it's a big cup or if it's a small cup. Или может ты думаешь ты большой сосуд или маленький сосуд. If you think metal or plastic. Если ты пластмассовый или металлический. The blood of Jesus has been poured out equally into all vessels. А кровь Иисуса Христа оно изливается на все сосуды равно. The blood of Jesus is powerful. И кровь Иисуса Христа это есть сильная. Gracious. Оно благодатное. Loving as it is in the gold vessel, и оно любовное и как в золотом сосуде. As it is in the clay vessel, как оно в глиняном сосуде. As it is in a metal cup, и как в металлическом сосуде. As it is in a plastic one, как в пластмассовом сосуде. Because it is not what the blood is poured into. Потому что это не в том, в кого эта кровь вливается. It's whom is poured into. Это кого оно вливается. We may think just because we're gold that we're set apart. Мы можем думать, что потому что я золотой, я определённый. We may think that just because we're gold, we're honorable. Мы можем думать, что за то, что я золотой, что я почётный. We may think that gold is better than clay. Мы можем думать, что золото это лучше, чем глина. 
We may think metal is better than plastic. Мы можем думать, что металлическое это лучше, чем пластмассовое. But tell me. Ну скажите мне. Is it the, the material that sets us apart? Разве материал определяет нас? Will gold not associate with clay? Разве золотое не будет общаться с глиняным? Are we better than one another? Думаем ли мы, что мы лучше друг друга? Do not be fooled. Не обманывайтесь. It is not what we're made out of. Это не дело не в том, что мы, как мы созданы. That sets us apart. Что определяет нас. It is not what we drink from. Это не из того, что мы пьем. That sets us apart. Что нас отделяет. But it's the blood of Jesus. Но это кровь Иисуса Христа. That sets us apart. Что нас отделяет. It's the blood of Jesus that also unites us. И также тоже кровь Иисуса Христа соединяет нас. It makes us holy. Оно делает нас святым. It makes us honorable. Оно делает нас почетным. Makes us useful to the master. И оно делает нам способным быть употреблен для Господа. Ready for all work. И добрые и готовые для каждой доброй дела. Now you may think. И ты можешь думать. Is clay really the same as gold? Является ли глина и то же самое как золото? Second Corinthians chapter four. И второе Коринфянам четвертая глава. Verse seven through ten. Это будет седьмой стих и ниже. But we have this treasure in jars of clay, to show that the surpassing power belongs to God and not to us. We are afflicted in every way, but not crushed. We are perplexed, but not driven to despair. We are persecuted, but not forsaken. We are struck down, but not destroyed. Always carrying in the body the death of Jesus, so that the life of Jesus may also be manifested in our bodies. Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываемое Богу, а не нам. Мы отсюда притеснены, но не стеснены. Мы от мы отчаны обстоятельствах, но не очи не очиваемся. Мы гонимы, но не оставлены. Не не излагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Ибо мы живем, живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей. But we have this treasure in what? И здесь написано, что мы, мы имеем эту uh, драгоценность в, в чего? In jars of clay. В uh, глиняные сосуды. Not jars of gold. Не, uh, не золотые сосуды. Not cups of gold. Не стаканы, которые золотые. But in jars of clay. Ну, в, um, да, в сосуды, которые глинные. And what treasures do we have inside of us? И какие драгоценные вещи мы имеем в нас? Well, all the treasures of God. И мы имеем все драгоценные вещи в Боге. But especially the blood of Jesus. Ну, особенно это кровь Иисуса Христа. And what are jars of clay? И что есть такое глиняные сосуды? We are jars of clay. Мы являемся эти глиняные сосуды. You and me. Вы и я. And we have this treasure in us. И мы имеем эту драгоценность в нас. See, God, He doesn't set a standard for us. Бог он не дает нам какой-то стандарт. That you have to be gold. Что ты должен быть золотым. That you have to be fancy. Что ты должен быть какой-то особенный. That you have to be something of this world. Что ты должен быть нечто из этого мира великолепный. But he sees you and me. Но он видит тебя и меня. As jars of clay. Как глиняные сосуды. Humble before the Lord. Ходя в смиренность перед Богом. And in inside us, he pours out his blood. И внутри нас он изливает свою кровь. And every time we do communion, и каждый раз, когда мы делаем преломление, no matter what we drink from, несмотря из чего мы пьем, a big cup or a small cup, великий стакан или маленький стакан, poured out into my hands, или в моих руках, 
Because it's not what the material is made out of. Это не из чего сосуд сделанный. It is not what the vessel is made out of. Это не из чего этот сосуд сделанный. It is into whom it's poured into. Это в кого оно вливается. And I'm tired of seeing churches divided. И оно просто надоело мне видеть церкви, которые разделяются. Plastic gold cups. Пластмассовый золотой сосуд. Tell me what our treasure is in. В чем наша где является наша драгоценность? It's in jars of clay. Это глиняные сосуды. Broken. Разломленные. No one wants it. Никто не хочет. But Jesus saw you. Но Иисус Христос увидел тебя. And He saw me. И Он увидел меня. And He pours out His blood into us. И Он излил кровь свою в нас. He doesn't wait until you're gold. Он не смотрит, чтобы ты становился золотым. But He sees you the way you are. Но Он видит тебя как ты есть. Hungry for His blood. Жаждущий Его кровь. Thirsty to accept. Жаждущий принимать это. And who are we to deny this to other people? И кто мы, чтобы мы не пускали других это? Who are we to condemn other people? И кто мы, чтобы осуждать других людей? Saying that if you do not drink from the cup of gold, говорят, что если мы не будем пить из золотого сосуда, you will not see the kingdom of God. Ты не будешь видеть царство небесное. Tell me, is this what Scripture is telling us? Разве это Писание говорит это? Does not God say? Бог говорит. That we are jars of clay. Что мы есть сосуды глиняные. And my blood pours out into you. И кровь Иисуса Христа вливается в нас. Equally. Точно само. May it be gold. Может это быть золотым. May it be plastic. Пластмассовый. The blessing of Jesus Christ is the same. Благословение Иисуса Христа оно то же самое. And if we cannot see this. Если мы это не можем видеть. Then what are we doing? То что мы делаем. Where are we going? Где мы идем? Because it is not what the material we are made out of. Потому что причина не в том, как что мы сотворены. It's what's inside us. Ну что внутри нас. So how can a vessel? То как может сосуд? A jar of clay. Глиняный сосуд. How can it be afflicted in every way? Verse eight. И как оно может быть притесненным вокруг? But not crushed. Ну не стесненным. How can it be perplexed but not driven to despair? Как оно может быть отчаянным, но не обстой, но не отчаянным? How can it be persecuted but not forsaken? Как оно может быть преследовано, но не оставлен? Struck down but not destroyed. Как оно может быть, ну как бито, но не разбито? Tell me, when was the last time you dropped a jar of clay? Задайте вопрос, когда вы последний раз упала от вас глиняный сосуд. Did it break? Поломалась. Yes. Да. But because what is living inside us? Ну в то, что живет внутри нас. We do not break. Мы не лом не ломаемся. We are not forsaken. Мы не оставлены. We are not forgotten. Мы не забыты. Because the blood of Jesus. Потому что кровь Иисуса Христа. It did not. It did not wait for me to become gold. Оно не ждало, чтобы я становился золотым. But it poured out into me. Но оно излилось внутри меня. Clay and all. Глиняный сосуд. Broken and falling apart. Разломленные и разваленные. But Jesus put us back together. Но Иисус Христос он нас собрал снова. So Church of Jesus Christ. Дорогая церковь Иисуса Христа. We are all one in the same. Мы все в одном и одно. Vessels of clay. Это глиняные сосуды. We drink all one in the same. Мы все пьем от одно же то же. The blood of Jesus Christ. Это кровь Иисуса Христа. And it is sad when this blood separates us. И очень жалко, когда эта кровь разделяет нас. Instead of unites us. А вместо того, чтобы соединять нас. Because it says you are set apart. Потому что написано, что мы отделенные. From what? От чего? Not from each other, but from the world. We are holy. We are honorable. We are ready for good works. But how can we do this? When we are separated. When it's plastic versus metal cup. When it's a tug of war. Это как будто война. Right here in our church. Здесь в нашей церкви. Tell me, is this correct? Задайте вопрос, является ли это правильно? Is this what Jesus wants to see become of His blood? Хочет ли Иисус Христос, чтобы это было с Его кровью это? One man. Один человек. Pour out His blood for all. Излил свою кровь для всех. 
And now what? We're separated. И теперь здесь мы разделены. Instead of set apart. Вместе того, чтобы быть в един. Say one more time. Instead of set apart. Вместе того, чтобы быть отделены от этого мира. Who are we to question the Creator? И кто мы, чтобы чтобы задавать вопросы Бога? The one who made us. Тот, кто и создал нас. The way we are. Как мы есть. Clay. Глиняные сосуды. From from the ground. Из земли. Are we going to say that God, gold or nothing? Будем ли мы говорить Боже, золото или ничего? Metal cup or nothing. Металлический сосуд или ничего. Or are we going to unite? Или мы или мы будем мы вместе соединяться? Pick each other up. Будем друг друга поднимать. Dust each other off. Будет как пыль вытирать от друг друга. Participate in communion. Будем вместе иметь преломление. Brother and brother. Брат и брат. Sister and sister. Сестра и сестра. Big cup or small cup. Великий стакан или маленький стакан. Plastic or metal. Пластмассовый или металлический. Does it really matter? Есть. Это является важность. As long as it is the blood of Jesus. Самое важное это кровь Иисуса Христа. That's all I care for. И это что для меня важно. And if there's something else more important than that. И если есть что-то что более важно чем это. Then we need to change. То мы должны меняться. Amen. Let's pray. Аминь. Давайте будем молиться.